tüm süreçleri ve alacakları maaşlar hakkında birçok bilgi söyleyeceğiz ve bunu dile getireceğiz. Eğitim süreçlerindeki alacağımız maaşlar, eğitim süresi kaç ay ve bizi bekleyen görevler nelerdir, hangi branşlara ayrılacağız orada, bütün bu bilgileri sizlere paylaşacağız kardeşlerim. Kral makarayla başlıyoruz kardeşlerim. Başlamadan önce kanalımıza abone olup like atıp ve bildirimleri de açarsanız bizlere bir nebze de olsa destek olabilirsiniz kardeşlerim. Başlıyoruz kral makarayla. Değerli dostlar mülakata gittiniz ve mülakatı kazandırız Allah'ın iziyle. Bunları bu şekilde varsayalım. Mülakattan sonra... Ee, seçtiğiniz bir hastaneye de gittiniz. Sağlık raporunuzu falan aldınız 2 hafta içerisinde. Faks'la Ankara Cebeci veya Mamaka gönderdiniz. Ve eğitim e, sürecini bekliyorsunuz. Eğitime çağrılmayı bekliyorsunuz yani. Eğitime çağrıldıktan sonra işte burada konuya giriyorum kardeşlerim. Her şeyi varsayalım ve burada başlayalım kardeşlerim. İlk önce oraya gittiğiniz zaman katılış belgesini götüreceksiniz kardeşlerim. Katılış belgesini götürdükten sonra orada sizi bekleyen ön sözleşme var. Bu ön sözleşme arkadaşlar herhangi bir e, 3 yıl ile 7 yıl arasındaki sözleşmeden bahsetmiyorum. Orada eğitim göreceksiniz. Bu eğitim gördüğünüz zaman e, diyelim ki orada zorlandınız, e, hoşunuza gitmeyen şeyler oldu, dayanamadınız, itmanlar olsun, eğitimler oldu, sizlere zor geldi, fes edip Kolaylıkla oradan çıkabilirsiniz. Hiçbir ceza ödemeden oradan çıkabilirsiniz. Bu ön sözleşme budur kardeşlerim. Yani kafanız karışmasın. Orada önce ön sözleşme eğitim sürecini göreceksiniz. Onun için bu sadece bir sizleri e, hani memnun musunuz değil misiniz? Orada bunları göreceksiniz. Yani anlattığım gibi. Oraya gittiğiniz zaman bölügünüz, taburunuz belli olacak arkadaşlar. Herkesin bölüğü ve taburu ayrı olur. Hani askere gidersiniz ya kardeşlerim. Birinci bölük, ikinci bölük, dördüncü bölük, altıncı bölük. Bu şekilde bölükler ve tabullar belli olur. Bir iki hafta boyunca sizlere silah vermezler. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Bir iki hafta boyunca ne olursa olsun sizlere silah vermeyeceklerdir. Sağ sol yürüyüşleri yaptıracaklar arkadaşlar. Bir ay boyunca sizlere sağ sol yürüyüşleri yaptıracaklar. Askere giden kardeşlerim bilir zaten bunu. Ee, ondan sonra iki hafta geçtikten sonra sizlere artık silah verecekler. Bu silahı verecekler arkadaşlar. Ve eğitim süreciniz 4 ay olacak kardeşlerim. 4 ay boyunca eğitim göreceksiniz. Bu eğitim sizlerin orada daha iyi bir hale sokmak için sizi iyi bir hale getirmek için, geliştirmek için olgun bir hale getirmek için yapılan bir eğitimdir. Gerçekten hani zor bir eğitim mi? Bana göre değil. Sizlere göre zor olabilir ama birçok kardeşlerimizden dinlediğim kadarıyla zor değil gerçekten. Hani zevkli bile geçiyormuş. Düşünün yani. Böyle e, belirli bir boş evler olurmuş. Sizlere verilen bir silahla hani boş evlere baskın düzenliyormuşsunuz. Ne bileyim hani bir şeyler koyuyorlar, bir cisim koyuyorlar. O cismi ilk bulana böyle bir ödül veriyorlarmış. Hani bu eğitim süreçleri eğlenceli geçiyormuş yani bildiğim kadarıyla. Bana böyle söylüyorlar arkadaşlar. Her neyse. Eğitimde ne olursa olsun sizleri fes edemezler kardeşlerim. Fes etme durumu şu şekilde olur. Yüz kızartıcı bir durum olursa hırsızlık, eee... De değişik bir şey olursa hani bu şekilde olursa sizleri fes ettirebilirler. Ondan ayrı fes ettiremezler arkadaşlar. Ee, bir de şunu söyleyebilirim. Eğitim süreç sürecindeyken 28 iş gününden daha fazla rapor alırsanız eğitimden muaf olursunuz. Otomatik olarak eğitimden geçemezsiniz arkadaşlar. Tutanaktan mutanaktan korkmanıza gerek yok. Askerde hani korkarlar tutanak oldu askerlik uzadı uzat abi uzat zaten bizim görevimiz ne öyle yani kardeşlerim ee, özellikle telefon çok çalınıyormuş orada arkadaşlar baya bir telefon hırsızlığı falan oluyormuş sizlere tavsiyem 4 ay boyunca eğitime telefon götürmeyin ha götürecekseniz de tuşlu telefon götürün tuşlu telefonla işinizi halledebilirsiniz bir özlem olur sizler için daha güzel 
Android de götürebilir misiniz? Birçok kardeşim götürmüş, saklamış. Hani sakladıkları zaman da görmüşler bir şey dememişler ama hırsızlık olay olduğu zaman gidip de komutana benim telefonum çalındı. Markası Samsung, iPhone diyemezsin kardeşim. Ee, ondan sonra kardeşlerim branşlar belli olur. Eğitimin bitmesine 2 hafta kala branşlar belli olur. Bu branşlar şu şekilde. Bomba atar, havacı, biksici, hücum elemanı. Bu şekilde branşlar belli olur. Sizin yeteneklerinize göre branşlar belli olur. Özellikle Kütahya'lara, Kütahya ve Isparta şehrine daha çok çıkarsınız. Hele hele Isparta'ya çıktığınız zaman büyük ihtimalle orada komando olursunuz. Yani %100 komando oluyorsunuz Isparta'ya çıktığınız zaman. Ee, şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Birçok bana sorulan sorulardan bir tanesi. Maaş hakkında bilgili misiniz? Evet bilgiliyiz arkadaşlar. Bunu da dile getirelim. Sözleşmeli er maaşlar batıda yapan bir sözleşmeli erim maaşı 4500 TL arkadaşlar. Batıda yapan bir sözleşmeli erlerin maaşı 4500 lira. Suriye'de yapan sözleşmeli er kardeşlerimizin maaşı 8 ve 9 bin TL arasında değişiyor. Ve doğuda yapan kardeşlerimizin maaşı 6 bin ile 6 bin 500 lira arası değişiyor arkadaşlar. Bu söylediklerim 2021 yılının güncel maaşları arkadaşlar. Bizzat 2 gün önce aradım sordum maaşlarını. E, şunu da söylemek istiyorum. Birçok arkadaşlar hani şunu da diyor. Sözleşmeli ellerle uzman çavuşların kullandıkları silahlar ayrımı nasıl oluyor? Arkadaşlar sözleşmeli ellerin ve uzman çavuşların hatta az subayların hatta teğmenlerin kullandıkları silahların hepsi eşit bir şekilde olur. Hepsi aynı silahı kullanır. Genellikle MPT-55 kullanırlar arkadaşlar. MPT-55 herkes aynı silahı kullanır. Orada eşitlik var. Ee, herkes bir araca bindirilir. Aynı göreve gidersiniz. Sadece onda uzman yazar, sende sözleşmeli yazar. Bunun farkı budur arkadaşlar. Göreve herkes gider. Yani eşit bir şekilde gider arkadaşlar. Ee, sizi yanıtmasınlar bu hakkında. Böyle bir şey yok yani. O ayrı kullanıyor, ben ayrı kullanıyorum. Yok uzman çavuş göreve gidiyor. Sözleşme yerler bulundukları yerde kalıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Göreve aynı gidiyorsunuz, aynı geliyorsunuz. Sırt sırta savaşıyorsunuz. Unutmayın arkadaşlar. Onda uzman yazar, sende sözleşmeli yazar. Sadece onda rütbe vardır. Bu bu şekildedir arkadaşlar. Herkes eşit bir şekilde gider, eşit bir şekilde gelir. Suriye'de yapan bir kardeşimiz 8-9 bin TL alır. Doğuda yapan 6 bin ile 6 bin 500 alır. Batıda yapan kardeşimiz 4 bin 500 lira civarında maaş alır. Ee, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Video çekmeye devam edeceğim. Sizleri daha iyi bilgilendirmek için elimden geleni yapacağım.